గ్రామీణ మహిళల్లో చైతన్యం వెల్లివిరుస్తోంది ఓ స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ఇచ్చిన చేయూత ఏకంగా ఆ మహిళల జీవిత గమనాన్నే మార్చేసింది ఒకప్పుడు వంటింటికే పరిమితమైన ఆ గ్రామీణ మహిళల్లో సాగు చైతన్యాన్ని నింపింది నెలకు పది రూపాయలతో ప్రారంభించిన పొదుపు ఉద్యమం ఇంతింతై వటుడింతై అన్న చందంగా ఉత్తమ రైతులుగా ఎదిగే స్థాయి ఇచ్చింది ప్రైవేటు వడ్డీలు తీసుకునే దుస్థితి నుంచి బయటపడి ఆర్థికంగా బలోపేతమైన ఆ మహిళా రైతుల గురించి తెలుసుకోవాలంటే నల్లగొండ జిల్లా తూర్కపల్లి గ్రామానికి వెళ్లాల్సిందే మరి ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా తురకపల్లి గ్రామంలో పిలుపు స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ఆవిర్భవించింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు సంవత్సరంలో గ్రామ మహిళలను ఏకం చేసి తలో పది రూపాయలు పొదుపు చేసే విధంగా పిలుపునిచ్చింది అప్పటికే తీవ్ర అప్పుల్లో ఉన్న మహిళలు పిలుపు సంస్థ తోడ్పాటుతో ముందుకు వచ్చారు దీంతో ఆనాడు వేసిన ఆ బీజం మహావృక్షమై మహిళ జీవితాల్లో వెలుగును నింపింది ఒక గ్రామం నుంచి మొదలైన పొదుపు ఉద్యమం ప్రస్తుతం ఇరవై గ్రామాల్లో విరాచిల్లుతోంది ప్రారంభంలో పది రూపాయలను పొదుపు చేసిన మహిళలు ప్రస్తుతం వంద నుంచి రెండు వందల రూపాయల వరకు పొదుపు చేసే స్థాయికి ఎదిగారు మహిళా సంఘం ఆర్థికంగా ఎదగడంతో పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో స్వరభారతి మాక్స్ పేరిట మహిళా పరస్పర సహకార పొదుపు పరపతి సంఘం లిమిటెడ్ గా నమోదు చేయించారు దీంతో ఒకప్పుడు ప్రైవేట్ అప్పుల వైపు పరుగులు తీసిన రైతులు ప్రస్తుతం యాభై పేల నుంచి లక్ష రూపాయల వరకు అప్పును పొందుతూ సాగును సుభిక్షం చేసుకుంటున్నారు ఒక్కొక్క సభ్యురాలకు పొదుపు నెల కింద రెండు వందలు వంద యాభై నుంచి పది రూపాయల కాంచలు పొదుపు చేసిరు ఇది ఇంతకు ముందు మొగలు తెచ్చి పెడితేనే తింటాము లేకపోతే ఏమైనా చేస్తామన్నట్టు ఉండేది ఇప్పుడు వాళ్ళ చేతుల్లో కూడా డబ్బులు ఆడుతున్నాయి మంచిగా ఏ పని చేయాలన్నా కానీ వాళ్ళని అడగాలి వీళ్ళని అడగాలి అని లేకుండా ఇప్పుడు బాగా తెచ్చుకోవాలంటే బయట త్రీ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్కి తెచ్చుకోవాల్సి వచ్చేది ఇప్పుడు ఇంట్లో వన్ పర్సెంట్కు బాగా దొరుకుతున్నాయి పంటలు కూడా శ్రీవారి సాగు కొంతమంది ఉన్నాం ఇలా రైతులము ఈ గ్రూప్లో తగిన వాళ్ళు ఏదైనా బిజినెస్ చేసుకునే వాళ్ళు అట్లా ఉన్నారు ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి పది రూపాయల నుంచి పొదుపు చేసుకున్నాము ఇప్పుడు రెండు వందల వరకు వచ్చింది పది రూపాయలు అంటే అప్పుడు ఇరవై సంవత్సరాల కింద చాలా కష్టం ఉండే పది రూపాయల నుంచి ఇరవై ఇరవై నుంచి ముప్పై యాభై ఇట్లా కట్టుకున్నాం వంద రెండు వందలు తీసుకొని మా పిల్లల చదువులకు దాని దీనికి పొదుపులోకి తీసుకొని ఖర్చు పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు మా పిల్లలు కూడా పెద్ద అయ్యారు పెళ్ళిళ్ళ ఇప్పుడు కనీసం మేము యాభై వేల దాకా తీసుకుంటున్నాము మా పొదుపులు కూడా ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వేలు అయినాయి చాలా మంచిగానే పని చేస్తున్నాం మా గ్రూప్ ముందుకే పోతుంది కానీ వెనక పోతలేదు అన్నిట్లా పైసలు కానీ దేనికి కానీ మంచిగానే ఉంటాం తీసుకుపోతున్నాం కట్టుకుంటున్నాం మేము బాగుపడుతున్నాం వ్యవసాయం గురించే తీసుకుపోతున్నాం మా అప్పులు అయితే వ్యవసాయం గురించి తీసుకుపోతున్నాం మళ్ళీ కడుతున్నాం రెండు వేల ఎనిమిదిలో శాశ్వత భవనాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్న స్వరభారతి మహిళా సంఘం అంచెలంచెలుగా ఎదిగింది మొదట్లో కొన్ని అవసరాలు తీర్చుకునేందుకు పొదుపు సొమ్ము ఉపయోగించుకున్న ఆపై పిల్లలను ఉన్నత చదువులు చదివించుకుని జీవితంలో స్థిరపడేలా భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుకున్నారు మరోవైపు వ్యవసాయంలో నూతన పద్దతులను ఆచరిస్తూ సాగు లాభాలను ఆర్చిస్తున్నారు ముఖ్యంగా సేంద్రియ పద్దతిలో శ్రీవరి సాగును చేపట్టి ఎకరాకు యాభై బస్తాలకు పైగా దిగుబడులు సాధించడం విశేషం మొత్తమే కాన్ గాకు బిట్కాకు యాపాకు చిప్పలాకు ఇవి వేసి మేము పంట పండిస్తాం సార్ యాప పిండి పశువులది ఒక పది ఇరవై వేలు అవుతాయి సార్ అట్లయితే నలభై వేలు అవుతాయి సార్ సగం తగ్గింది మాకు ఇట్లనే బెల్ఫిట్ ఉంది సార్ ఎలుకలు కొట్టకుండా ఎకరానికి యాభై అరవై బస్సాలు అవుతాయి సార్ ఒక్కొక్క గ్రూప్లో పది కానీ పదిహేను మంది కానీ ఇరవై మంది కానీ ఉంటారు వాళ్ళందరినీ మేము ఆర్గనైజ్ చేసి వాళ్ళ గ్రూప్ పొదుపులు కానీ అప్పులు కానీ నెలల వారీగా ఏమేమి ఉంటున్నాయి అనేది వాళ్ళతోటి పొదుపు సేవింగ్ చేయించుకోవడం కానీ వాళ్ళకు రోన్ లోన్లు ఇప్పించడం కానీ మళ్ళీ అది రీపేమెంట్ చేయించడం కానీ అవన్నీ బాధ్యత పూర్తిగా మేమే తీసుకుంటాము తర్వాత వ్యవసాయ వ్యవసాయ పద్ధతులను బాగా రైతులకు మోటివేషన్ చేస్తుంటాము శ్రమ పంటలు అంటే కూడా కొన్ని కొర్రలు కందులు పెసాలు మినుములు మినుములు కూడా వేసినాము మా మా సార్ వాళ్ళు కూడా ఇట్లా చేయాలని మాకు చెప్తే అక్కడ మేము వండి చేపిస్తామని అంటే కొన్ని రోజులు కూడా చేసినాం చేసి అవి కూడా వండించినాం ఇక వ్యవసాయం అయితే మంచిగానే చేసుకుంటున్నాం వ్యవసాయం చేస్తున్నాము ఈ శ్రీవారి పెట్టిస్తున్నా ఈ కాలిబాటలు పెట్టిస్తున్నాము ఇంకా ఏదన్నా బావుల కాడ కూడా మా దగ్గర ఉన్న బావులకు కూడా మీరు కాలిబాటలు పెట్టాలి శ్రీవారు పెట్టాలంటే వాళ్ళు కూడా చెప్పినట్టుగా పెట్టుకుంటారు కాలిబాటలు పెట్టుకుంటారు స్వరభారతి మాక్స సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ప్రస్తుతం రెండు వందల ఐదు మహిళా పొదుపు సంఘాలు పనిచేస్తున్నాయి మూడు వేల మంది సభ్యులతో విరాచిల్లుతున్న ఈ మాక్స సొసైటీ వ్యవసాయంతో పాటు వ్యవసాయేతర రంగాల్లో అభివృద్ది సాధిస్తోంది ముఖ్యంగా పశుపోషణతో పాటు జీవుల పెంపకానికి ఆర్థిక చేయూతనిచ్చి సభ్యులను ప్రోత్సహిస్తోంది భవిష్యత్తులో సుస్థిర వ్యవసాయంలో భాగంగా చిరుధాన్యాల సాగును విస్తరించేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తోంది
డిడిఎస్ ప్రోత్సాహంతో ఇప్పటికీ విత్తన బ్యాంకును నెలకొల్పిన స్వరభారతి మాక్సిస్ సొసైటీ మహిళా అభ్యున్నతే లక్ష్యమంటోంది సిరిధాన్యాలు డిడిఎస్ వాళ్ళు సపోర్ట్ చేశారు ఫస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళినాం అక్కడికి వెళ్ళినాం అక్కడ పంటలు చూసినాము జైరాబాద్ వెళ్ళినాం జైరాబాద్ ఎవరెవరు ఎట్లా పండిస్తారు ఏంటిదనేది చూసినాం అక్కడ సీడ్ బ్యాంక్ ఎట్లా దాచిపెట్టుకోలేదు మన విత్తనం మనం ఎట్లా జాగ్రత్త చేసుకోవాలనేది కూడా చూసి మన రైతులకు అక్కడికి వెళ్ళి తెచ్చినాం సీడ్ తెచ్చి ఒక పావు కిలో ఇస్తే మళ్ళీ అర్ధ కిలో పెచ్చులో తీసుకొని మన దయ్యం బండలో కూడా సీడ్ బ్యాంక్ పెట్టినాము ఆ సీడ్ బ్యాంక్లో దాచిపెట్టుకొని మన రైతులు అందరికీ ఈసారికి ఒక పది మందికి మళ్ళీ సార్ ఇరవై ముప్పై అన్ని గ్రామాలలో కూడా ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఊర్లో ఒక పది మంది వేసేటట్టు చూస్తున్నాం మన రైతులు ఈసారి టార్గెట్ ఎక్కువ పెట్టినాము ఒక కొర్రల మిషన్ కూడా కావాలనే ఉద్దేశంతో అడుగుతురు రైతులు అది తెచ్చి చేస్తాం మార్కెటింగ్ ఇంక ఎక్కువ వండితే డిడిఎస్ వాళ్ళు కొంటామని కూడా మాకు చెప్పారు సార్ ఇప్పుడు బాలకార్మికులు అనేది మా సభ్యులలో లేకుండా అయినరు ఒకటి ఇంకొకటి పిల్లలు అందరూ కూడా హై ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్తున్నారు ఆరోగ్య విషయం కూడా మెరుగుపడ్డది కొంత అందరూ లైవ్లీవుడ్స్ కూడా పెరిగింది జీవనోపాధులు పెరిగినవి ఒక్కొక్కరు అప్పుడు పదివేలు ఐదు ఐదు వందల నుంచి స్టార్ట్ అయిన మా అప్పు ఇప్పుడు లక్ష వరకు కూడా ఒక్కొక్కరు తీసుకోగలుగుతున్నారు ఒక్కరి కోసం అందరూ అందరి కోసం ఒక్కరు అనే సహకార నినాదంతో ముందుకు సాగుతున్నట్లు పిలుపు స్వచ్ఛంద సంస్థ సేవలపై సంఘ సభ్యులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు మహిళలు కలిసికట్టుగా ఉంటే అద్భుతాలు సాధించవచ్చని సంస్థ వ్యవస్థాపకులు జనార్దన్ స్పష్టం చేస్తున్నారు ఫైనాన్షియల్ గా వాళ్ళు నిలదొక్కుకోగలిగితే బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇంకా ఇతర కార్యక్రమాలు చేయడానికి వాళ్ళు వీలైతుందన్న ఉద్దేశంతో అన్ని గ్రూపులలో వాళ్ళకు సేవింగ్స్ రైతు గ్రూపులు కావచ్చు ఒంటరి స్త్రీల గ్రూపులు కావచ్చు ఇంకా స్వరభారతి అట్లాగో పొదుపు సంఘాలతో స్టార్ట్ చేశాము అట్లా వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ గా ఇవాళ అన్ని సంఘాలు ఒక స్థాయిలోకి వచ్చాయి నిలదొక్కుకోనే స్థాయిలోకి వచ్చాయి అంటే దీని దీని వెనుక ఉద్దేశం ఏంటంటే పిలుపు ఇప్పుడు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు అవుతుంది అంటే ఇంకా ఎంతకాలం పనిచేస్తాం మనము బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం అందుకే లోకల్గా ఉండే ప్రజా సంఘాలను మనం బలోపేతం చేసినట్టయితే అవి ఇప్పుడు పిలుపు సంస్థ ఏదైతే సేవలు అందిస్తుందో ప్రజలకి ఆ సేవలను ఈ సంఘాల ద్వారా అందించాలనేది ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకొని గత ఈ పదేళ్ల నుంచి ఆ సంఘాలను కొంత ఒక స్థాయికి తీసుకురావడం జరిగింది ఇరవై ఆరేళ్ల ప్రస్థానంలో ఎన్నో మైలురాళ్లను అధిగమించిన పిలుపు స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ బాల్య వివాహాలు అత్యాచారాలు భ్రూణ హత్యలు భార్యాభర్తల తాగాదాలు వంటి సామాజిక సమస్యలపై బాధితులకు అండగా నిలిచేందుకు సిద్దమైంది